गुड इवनिंग और ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भिन्न को भिन्न का मतलब होता है परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में रहे कैसे किसी भिन्न को हम आरोही यानी बढ़ते क्रम में अवरोही यानी घटते क्रम में सजाएंगे वो भी विथ ट्रिकली प्रोसेस के द्वारा क्योंकि लॉन्ग मेथड से तो सब कोई सॉल्व कर सकता है लेकिन उसमें समय ज़्यादा बर्बाद होगा तो इस टॉपिक को आप देखिए इस ट्रिक को आप देखिए आपको 10 से 8 सेकेंड में ये बिल्कुल सजाने के लिए आ जाएगा आरोही एवं अवरोही क्रम में क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन एस एस सी बैंक और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आई होप कि इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है आपके जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो सकें तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया आरोही एवं अवरोही क्रम तो आरोही एवं अवरोही क्रम में पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं आरोही क्रम पहले हम आप लोग को आरोही क्रम में सजाएंगे फिर हम आपको अवरोही क्रम में सजाएंगे तो देखिए पहला प्रश्न है दो बटे तीन चार बटे छः आठ बटे बारह पाँच बटे आठ इसको आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में नीचे से बड़ा बढ़ते क्रम में सजाना है तो देखिए अगर आप छोटे होंगे तो टू थ्री फोर फाइव में पढ़ते होंगे तो आप लोग को अगर सर इस टाइप के क्वेश्चन देते होंगे तो आप लोग क्या करते होंगे नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देते होंगे पॉइंट में जो वैल्यू आती थी यहाँ रखते थे चारों का एक एक करके वही काम करते थे जिसकी वैल्यू पॉइंट में सबसे कम आया उसको पहले रखते थे फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद हो गई आरोही क्रम फिर अगर आप रोही में सजाना रहे तो सबसे पहले बड़े वाले को रखते थे फिर छोटा 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 तो इसमें एक चीज़ देखा गया था कि समय बहुत ज़्यादा लगता था अब इस टॉपिक को हम बनाएंगे इस टॉपिक से क्लियर करेंगे समय बिल्कुल कम लगेगा तो देखिए ट्रिक हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि नॉर्मल तो सबको आता होगा पॉइंट में वैल्यू निकाल के आरोही और अवरोही करना तो देखिए ट्रिक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि जो नीचे दी गई संख्या है अगर आपको आरोही या अवरोही कोई भी क्रम में सजाना हो डोंट वरी नीचे दी गई जो संख्या है आठ तीन छः बारह आठ तीन छः बारह आठ का आप एलसीएम निकाल लीजिए तो आप एलसीएम निकालिएगा तो आई होप आई थिंक इसकी एल इसका एलसीएम सी ट्वेंटी फोर होगा कैसे होगा इसकी भी एक वीडियो आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि बिना पेन यूज़ किए आप एल निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा ठीक है वहाँ से आप देख लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हमने एल ले लिया ट्वेंटी होता है ट्वेंटी ऐसे जानबूझ के नहीं लिए तीन छः बारह आठ आप अपने कॉपी पर चेक कीजिए लासा इसका होता है लासा चौबीस अब देखिए इससे इसमें जो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करते थे सेम प्रोसेस वही कीजिए इससे इसमें भाग दीजिए तीन में तीन से चौबीस में भाग दिया हमने भागफल आया आठ और जो भागफल आता है उसको दो से गुना करते हैं आठ दूनी सोलह देखिए भिन्न के जोड़ घटाव में होता था यहाँ जोड़ रहता था जोड़ घटाओ तो घटाओ रेशियो में भी बताए थे यहाँ रेशियो तो रेशियो लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमा का चिन्ह आता हम लोग कर देंगे कॉमा क्लियर इससे इसमें भाग दीजिए छः चक चौबीस चार बार में जो भाग पला है ऊपर वाले से बना चार चक सोलह ठीक है चलिए ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन आपको क्योंकि सेम रहेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इससे इसमें भाग देते हैं छः चक चौबीस और पाँच दूनी छः चक चौबीस पाँच चक बीस बस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो भी रह सकता था कोई दिक्कत नहीं था इससे इसमें भाग देंगे बारह दूनी चौबीस और जो भाग फल आया उससे गुना करेंगे आठ दूनी सोलह देखिए फिर कन्फ्यूजन हो ही गया कोई दिक्कत नहीं आ, फिर होगा पाँच इसको भी हम थोड़ा चेंज करते हैं अगर यहाँ पे हमने सात लिख दिया बस इसलिए ताकि एक संख्या सेम नहीं आए समझाने के लिए ठीक है बारह दूनी चौबीस सात दूनी चौदह फिर हमने कॉमा का चिन्ह दिया आठ दिया चौबीस पाँच दिया पंद्रह देखिए अगर यहाँ भी सोलह रहता यहाँ भी सोलह रहता तो आप कन्फ्यूज हो जाते अभी टाइप वन चल रहे हैं टाइप वन में इतना कन्फ्यूजन होता तो फिर आगे कैसे बना पाते इस कारण से हमने उस चीज़ को चेंज कर दिया तो अब हमको क्या करना है आरोही क्रम में सजाना है आरोही का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा तो इन सबों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको पंद्रह नीचे वाले की कोई वैल्यू नहीं नीचे वाले को इग्नोर कर देंगे अब इन सबों में बोलिए सबसे छोटा चौदह चौदह किसको डिनोट करा ये ती, तीसरे वाले को ना इधर से सेकेंड तो चौदह तीसरे को यानी सबसे छोटा हो गया तीसरे को डिनोट करा यानी सात बटे बारह एक छोटा सा कॉमा दीजिए नहीं तो आप ऐसे भी ग्रेटर देन कर सकते हैं इससे बड़ा वो अगला संख्या होगा अब चौदह के बाद कौन सा बड़ा है पंद्रह पंद्रह किसको डिनोट कर रहा है पाँच बटे को इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं आपको चलिए फिर यहाँ आप ये ग्रेटर देन कीजिए ठीक है इन दोनों से अब कौन सा चौदह पंद्रह के बाद कौन सा होगा सोलह सोलह किसको डिनोट कर रहा है टू बाई थ्री तो इसको आप यहाँ पे रखिए 
सोलह नहीं रखना है क्योंकि ये तो बस उसकी वैल्यू आ रही है मेन रियल में तो संख्या यही है ना टू बाई थ्री अब सबसे बड़ा बीस बीस किसको डिनोट कर रहा है फाइव बाई सिक्स को यहाँ फिर एक ऐसे करिए फाइव बाई सिक्स देखिए आप अपनी कॉपी में चेक करिए भाग देकर बिल्कुल ये आएगा और समय भी कम लगेगा इस चीज़ को चेक करते हैं देखिए अब वहाँ हमने इसलिए 16 और वो 16 16 वाले को हटा दिया क्योंकि अगर फिर 16 16 जाता ना तो यहाँ इस ग्रेटर देन ना करके इक्वल देना पड़ता ठीक है फिर आपका कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है इस कारण से हमने हटा दिया उस चीज़ को यहाँ पे एलसीएम लेंगे पाँच पंद्रह छः दस आई थिंक इसकी एलसीएम हो जानी चाहिए पाँच पंद्रह दिन आई थिंक थर्टी आप कॉपी पर निकाल लो एल सी एम जिसको हम लोग होते हैं लघुत्तम समापो बर तक अब क्या करना है इसलिए इसमें भाग देना है एकदम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ सेम काम वही कर रहे हैं पाँच छक तीस छः बार में और छः चक चौबीस जो भागफल आया ऊपर वाले से गुना पंद्रह तूनी तीस दो बार में ना और जो दो आया भागफल इससे गुना कर दिए आठ दोनों सोलह फिर एक कौमा छः पचे पाँच बार में तीस और जो पाँच भागफल आया इससे गुना सात पचे पैंतीस कौमा दस तिया तीस तो तीस आया तो नौ तिया सत्ताईस यानी जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुना अब आइए अब हमको सजाना है आरोही क्रम में तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा कौन है सोलह सोलह सेकेंड में आ रहा है यानी सेकेंड किसको डिनोट कर रहा है आठ बटे पंद्रह फिर इस ग्रेटर दैन कीजिए सोलह के बाद देखिए आपको ट्वेंटी फोर आ रहा है ट्वेंटी फोर फर्स्ट ऑफ ऑल पर डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर बाई फाइव ठीक है फिर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन नाइन बाई टेन को डिनोट कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे नाइन बाई टेन और लास्ट की वीडियो लास्ट का जो टॉपिक है वो है थर्टी फाइव थर्टी फाइव जो है सबसे बड़ा है और वो डिनोट करा है सेवन बाई सिक्स की क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा है ठीक है इस कारण से तो ये आपका हो गया सेवन बाई सिक्स आप कॉपी पे चेक कर सकते हो उस चीज़ को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको अभी एक क्वेश्चन और आरोही क्रम से फिर हम लोग अवरोही क्रम के लिए आ जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद एक टॉपिक और बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी उसका डिस्कशन अवरोही क्रम बताने के बाद करेंगे ठीक है एक चीज़ देखा गया है कि आप लोग वीडियोस को लाइक बहुत कम करते हो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखा करो इससे हमारी टीम के जितने भी टीचर्स हैं और भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी वीडियोस अभी आ नहीं रही है पर धीरे धीरे जब स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो आना स्टार्ट हो जाएगा तो बस लाइक किया कीजिए ताकि प्रोत्साहन बना रहे हैं उन लोगों का भी और हमारा भी ठीक है तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन रहे सेवन बाई नाइन थ्री सेवन फोर बाई सिक्स सेवन बाई एट इसको हमको सजाना है नहीं आप ऐसा कीजिए इसको यहाँ रख दीजिए ट्वेल्व यहाँ रख दीजिए फिफ्टीन और यहाँ रख दीजिए नाइन बस कैलकुलेशन सही सही जल्दी हो इस कारण से क्वेश्चन को सरिया रहे तो अब हमको करना है क्या है इसको आरोही क्रम में सजाना है आरोही इसको हमें सजाना है आरोही आरोही का मतलब अभी भी बता रहे हैं नीचे से ऊपर यानी छोटा से बड़ा करना है तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे नौ बारह पंद्रह नौ का एलसीएम हो जाना चाहिए आई थिंक पंद्रह तीस पैंतालीस साठ साठ का एक सौ बीस करके देख लेते हैं आई थिंक दो सौ चालीस होना चाहिए हम लोग करके देख लेते हैं पंद्रह नौ ठीक है तो नौ से डायरेक्ट लगा देते हैं बारह पंद्रह एक फिर हम लोग चार तीन से डायरेक्ट लगा देते हैं चार पाँच नौ तीय सत्ताईस चक सत्ताईस गुने चार एक सौ आठ अगुने पाँच अठाईस बचे चलिए फाइव फोर जीरो थोड़ा इसमें समय लगा एक्चुअली क्या है इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आपको सजाने के लिए आएगा नहीं पर फिर भी चलिए अब जो है नौ छक नौ छक चौवन साठ बार में लगा तो साठ से गुना सात छक बयालीस चार सौ बीस कॉमा का चिन्ह दीजिए बारह चक अड़तालीस बारह एक मिनट चौवन ये लगेगा बारह वाले चौवन करने दीजिए बारह चक अड़तालीस ठीक है हाँ लग जाएगा छः जीरो बारह पचे साठ पचास पैंतालीस बार में लगा तो पैंतालीस दूनी नब्बे और आई थिंक पैंतालीस दूनी नब्बे और पैंतालीस दिया एक सौ पैंतीस फिर से चेक कर लेते हैं फोर्टी फाइव बार में लगेगा हाँ तो पैंतालीस दिया एक सौ पैंतीस को हमने यहाँ लिख डाला फिर ये कॉमा का चिन्ह और पंद्रह से लगाएंगे तो पंद्रह दिया पैंतालीस और पंद्रह चक साठ करके देख लेते हैं पंद्रह भागे पाँच सौ चालीस पंद्रह दिया पैंतालीस नौ जीरो पंद्रह छः नौ छत्तीस छत्तीस गुने चार आपका हो जाएगा छत्तीस दुनी बहत्तर 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 वन फोर फोर और देखिए 
नौ छक चौ नौ चक चौवन नौ छक चौवन और ये बिल्कुल सेम आ गया ना यहाँ कुछ चेंज कीजिए समझने के लिए बस देखिए क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं ना इस कारण से कुछ टॉपिक में गड़बड़ हो जाता है तो नौ छक चौवन नौ अठी नौ पचास पैंतालीस नौ छक छप नौ छक चौवन और छः अठी अड़तालीस चार सौ अस्सी हो गया इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब आपका काम बन गया तो अब आइए आरोही क्रम में सजाइए तो आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा कौन सा 135 135 सेकेंड नंबर पर रहे यानी थ्री वाई ट्वेल्व इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन ये उससे बड़ा होगा ऐसे करके बोलना है अब ये थर्ड वाला फोर वाई फिफ्टीन फिर हम लोग ऐसे चलेंगे आ, कौन सा फोर टू ज़ीरो तो फोर टू ज़ीरो नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे सेवन बाई नाइन और फिर लास्ट में तो ये बच गया एट बाई नाइन देखिए क्वेश्चन को थोड़ा मिटाकर दूसरा क्वेश्चन लिखने का रीज़न है क्वेश्चन अपने मन से देते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है अब यहाँ हमने सेम सेम क्वेश्चन रख दिया था तो बट हो जाता है चलिए अब हम लोग आते हैं अब रोही क्रम की ओर तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं अवरोही क्रम की ओर और को इसको हम लिखते हैं अवरोही क्रम में सजाएं तो देखिएगा अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे वही काम सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एलसीएम अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम यानी सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा तो अब हम लोग ले लेंगे एल कितना हो गया आपका एल हो जाएगा बारह पंद्रह छः तीन का एल हो जाएगा आई थिंक वन एट्टी हाँ वन एट्टी हो जाएगा आप एल निकाल लीजिए अपनी कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है साठ बार में साठ तीस से एक सौ अस्सी में भाग देंगे साठ बार में साठ से ऊपर गुना करेंगे साठ दूनी एक सौ बीस कॉमा का चिन्ह दीजिए तीस बार में तीस चक एक सौ बीस अच्छा यहाँ सेम हो गया यहाँ फाइव कर दीजिए तो छः बार तीस बार में तीस पचे डेढ़ सौ यहाँ हो जाएगा पंद्रह बार में बारह हाँ पंद्रह बार में पंद्रह गुने छः नब्बे यहाँ हो जाएगा बारह बार में और बारह गुने बारह वन फोर फोर ठीक है अब इसको हमें सजाना है नीचे वाले की कोई वैल्यू नहीं अब हम सजा रहे हैं अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजा रहे हैं ना तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे सबसे बड़ा है वन फिफ्टी वन फिफ्टी सेकेंड नंबर पर है यानी फाइव बाई सिक्स और अब जो है इस टाइप से सिंबल बने क्योंकि बड़ा ये है पहले बड़ा उधर वाला था अब ये बड़ा ये है और अब वन फाइव जीरो के बाद हो गया उससे छोटा कौन है वन फाइव जीरो से वन फोर फोर वन फोर फोर डिनोट करा है बारह बटे पंद्रह को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बारह बटे पंद्रह फिर ऐसे ही सिम्बुल बनाएंगे ग्रेटर देन इधर के लिए ठीक है और फिर वन टू जीरो वन टू जीरो डिनोट कर रहा है टू बाई थ्री को और फिर ऐसे सिम्बुल बनाएंगे लास्ट में बच गया नाइन्टी नाइन्टी डिनोट कर रहा है आई थिंक नाइन्टी ना वन टू थ्री नाइन्टी डिनोट कर रहा है सिक्स बाई ट्वेल्व को तो ये आपका हो गया अब रोही क्रम एक प्रश्न और इस पर अब रोही क्रम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखते जाइएगा आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स करते जाइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे हमने ले लिया पाँच बटे पंद्रह सात बटे दस बारह बटे पच्चीस और बीस बटे पचास इसको हमको सब जाना है अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना यानी घटते हुए क्रम में तो पहले क्या करेंगे किसी भी चीज़ में सजाना रहे पहले एल सी एम वन फोर दस आई थिंक इसका एल सी एम हो जाना चाहिए डेढ़ सौ आप करके देखिएगा एल सी एम का ट्रिक हम बता चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी जाएगी दस बार में पंद्रह गुने दस दस बार में दस पच्चे पचास कॉमा का चिन्ह दीजिए पंद्रह बार में पंद्रह गुने सात वन जीरो फाइव फिर हमने कॉमा का चिन्ह दिया छः बार में पच्चीस छः डेढ़ सौ और बारह से गुना कर दिए बारह छः बहत्तर फिर हमने कॉमा का चिन्ह दिया तीन बार में बीस दिया साठ अब हमको करना क्या है अब रोही क्रम में सजाना है तो अब रोही क्रम यानी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला तो वन जीरो फाइव इज इक्वल टू ग्रेट सबसे बड़ा संख्या तो सबसे बड़ा ये किसको डिनोट करा है सेवन बाई टेन को सेवन बाई टेन को कैसे डिनोट करा है क्योंकि इधर से ये दो नंबर पर है तो ये दो नंबर पर ये भी है और इसको ऐसे बनाइए वन जीरो फाइव के बाद सेवेंटी टू सेवेंटी टू है थर्ड पे यानी ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव फिर हम लोग ऐसे करेंगे 
फिर सिक्सटी सिक्सटी ट्वेंटी बाई फिफ्टी फिर हम कैटेगर में यहाँ करेंगे फिफ्टी फिफ्टी फाइव बाई फिफ्टी तो ये आपका आरोही और अवरोही क्रम बिल्कुल क्लियर हो गया और आई होप ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा और हमारे चैनल पे बार बार आइएगा इस टाइप के टॉपिक के लिए और बस कमेंट कीजिए कमेंट के हमारी टीम जो है ना कमेंट का बहुत वेट करता है करती है आप सब लोग आप सबों का आप लोग करते नहीं हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कंटिन्यू इस टाइप के वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज पर कंटिन्यू आते रहिए